ஹை ஓவர்ஸ் இன்னைக்கு வந்து நம்ம சுப்ரீம் கோர்ட் ஹைகோர்ட் அதுக்கப்புறம் சப்பார்டினேட் கோர்ட்ஸ் இதோட ரிவிஷன் வீடியோ மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்க்கலாம் ஏன்னா நம்ம ஒரு இன்னொரு ரெண்டு மாதம் தான் இருக்குது அப்படி ஒரு கம்ப்ளீட் பீரியடாக ஓகேங்களா இப்போ இருந்தே ரிவிஷன் பண்ண ஆரம்பித்தா தான் மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ டைம்ஸாக வச்சு ரிவிஷன் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஃபர்தராக ரிவிஷன் பண்ணாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்டன் பண்ணால் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹியூஜ் ஃபெயிலியராக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்டர் ஓகேங்களா சரி இப்போ வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் அண்ட் ஹைகோர்ட்ஸ் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்பார்டிங் கோர்ட்ஸ் மூணை பற்றி பார்ப்போம் இப்போ இந்தியாவில் இருக்கிற கோர்ட் சிஸ்டம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டிபெண்ட்டாக இன்டிகிரேட்டட் ஓகேங்களா அதாவது இண்டிபெண்ட் ஸோ அதை யூஎஸ் மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டிபெண்ட்டாகவும் இருக்குது அதுக்கப்புறம் யூகே மாதிரி இன்டிகிரேட்டடாகவும் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்ட் இப்போது அதுக்கடுத்து தான் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் எத்தனை ஜட்ஜஸ் இருக்கான்னு பார்க்கணும் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் கரண்ட்டில் வந்து முப்பத்தோரு ஜட்ஜ் இருக்காங்க ஓகேங்களா இப்போ இந்தியாவில் மொத்தம் இருபத்தி நாலு ஹைகோர்ட்ஸ் இருக்குது இப்போ மற்ற ஸ்டேட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைகோர்ட்ஸ் இருக்காது அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோர் ஜாயிண்டாக இருக்கும் பக்கம் இன்னொரு ஹைகோர்ட்ஸ் கூட இன்னொரு ஸ்டேட்ஸ் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிங்கிலாக இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்ட் ஓகேங்களா சரி இப்போது சுப்ரீம் கோர்ட்டை பற்றி படிக்கிறப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டு ஹைகோர்ட் ஓகேங்களா அது ரெண்டையும் அட்ட டைமில் படித்தா தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெட்டர் வியூ கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஃபர்தராக எக்ஸாம் கிளாரிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வேணும் அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட் ஹைகோர்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரசிடண்ட் கவர்னர் அப்புறம் பார்லிமெண்ட் படிச்சிங்கன்னா அதே மாதிரி ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொவின்ஷியலில் வந்து பற்றி படித்தா தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பேரிட்டிவ் மூவில் படித்தா தான் கொஷின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்சிக்யூஸ் அட்டன் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதா ஓகேங்களா இப்போது சுப்ரீம் கோர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹை ஹையஸ்ட் போஸ்ட்டு இப்போ அவரை யார் அப்பாயின் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும் அதை அப்பாயின் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா பிரசிடண்ட் தான் வந்து அப்பாயின் பண்ணுவார் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்ட் இப்போது பிரசிடண்ட் வந்து யாரை கூட கம்பேர் ப கன்சல்ட் பண்ணுவார் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்ட் இருக்குது ஹைகோர்ட் அண்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் ஓகேங்களா சுப்ரீம் கோர்ட் அண்ட் ஹைகோர்ட் ரெண்டு கோர்ட் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பேர் பண்ணுவாங்க கன்சல்ட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்ட் மோரோவர் எல்லாருமே சுப்ரீம் கோர்ட்டுன்னு நினச்சிட்டு பாங்க பட் ரெண்டு கோர்ட்டு கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்சல்ட் பண்ணுவார் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சுருக்கணும் இப்போ ஹைகோர்ட்டை ஸோ ஹைகோர்ட்டில் இருக்கிற மா சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இருக்கிற மற்ற ஜட்ஜஸ் வந்து அப்பாயின் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஒரு ப்ரொசீஜர் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஓகேங்களா மற்ற ப்ரொசீஜர்னு சொல்லி பார்த்தா கொலிஜியம் ஓகேங்களா சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜஸ் அப்ளை பண்ணிட்டுருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பாயின் பண்ணுறதுக்கு கொலிஜியம் அப்படிங்கிற சிஸ்டம் தான் வந்து இருக்குது இப்போ கொலிஜியமில் யார் யார் இருப்பாங்கன்னு பார்க்கணும் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா அதுக்கப்புறம் சுப்ரீம் கோர்ட்டு இருக்கிற ஜட்ஜை அப்பாயின் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா நாலு சீனியர் மோட் ஜட்ஜஸ் ஓகேங்களா அதுவே ஸ்டேட்டில் இருக்கிற ஸ்டேட்னால் ஹைகோர்ட்ஸுக்கு ஜட்ஜஸ் அப்பாயின் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா இருப்பார் அதுக்கப்புறம் டூ சீனியர் மோஸ்ட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜஸ் இங்கே நாலு பேர் இங்கே ரெண்டு பேர் அவ்வளோ தான் வந்து பார்த்தீங்க டிஃப்ரென்ஸ் வேறு டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது அதுக்கடுத்து தான் இப்போ இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பாயின் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு ஃபேக்ட் இதில் யாராவது கூட கன்சல்டேஷன் ப்ராசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈடுபடணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்ட் இருக்குது ஹைகோர்ட் ஜட்ஜஸ் இப்போ சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் ஹைகோர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்டில் அவர் அப்பாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா யா அங்கே இருக்கிற கவர்னர் கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாங்கணும் ஓகேங்களா அது ஒரு ஃபேக்ட் அதுக்கடுத்து தான் அது வந்து சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் ஹைகோர்ட் அப்பாயின் பண்ணுறது ஓகேங்களா அதே மாதிரி ஹைகோர்ட்டில் இருக்கிற மற்ற ஜட்ஜஸ் அப்பாயின்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா கவர்னர்ட்டையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாங்கணும் கன்சல்டேஷன் அதுக்கு அடுத்ததபடியாக சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் ஹைகோர்ட் இருப்பார் ஓகேங்களா அவங்க ரெண்டு பேர் வந்து கன்சல்டேஷன் வாங்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்ட் இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட்டு அதுக்கடுத்ததாக குவாலிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா இப்போ சிட்டிசனாக இருக்கணும் ஹைகோர்ட் சுப்ரீம் கோர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் இவங்களோட பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்க்கணும் ஓகேங்களா இவர் வந்து ஒன்றா ஹைகோர்ட் ஜட்ஜஸாக ஒரு அஞ்சு வருஷம் வேலை செஞ்சுருக்கணும் அப்படின்னா ஹைகோர்ட்டில் வந்து அட்வொகேட்டாக ஒரு பத்து வருஷம் வேலை செஞ்சுருக்கணும் அதுவும் இல்லைனா இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஸ்டிங்ஷன் ஜூனிஸ்டாக இருக்கணும் ஓகேங்களா அது வந்து யாரோட ஒப்பீனியனா பிரசிடண்டோட ஒப்பீனியன் படி ஒரு டிஸ்டிங்ஷன் ஜூனிஸ்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்ட் இதுவே ஹைகோர்ட் ஜட்ஜஸ் அப்பாயின் பண்ணுறக்கு என்ன ப்ரொசீஜர்னா அவர் சிட்டிசனாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜுடிஷியல் ஆஃபீஸில்
அதுக்கடுத்தது ஏதாவது ஒரு ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ் வந்து கம்பல்சரியாக இருக்கணும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜஸில் ஏதாவது ஒரு ஹைகோர்ட் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஃபேக்டர் அதுக்கப்புறம் டிஸ்ட்ரிக் மிஸ்ட்ரி ஜூரிஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் இருக்கணும் இந்த மூணு பேர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பீச்மெண்ட்டுக்காக ஃபார்ம் பண்ணுற கமிட்டி ஓகேங்களா இப்போ அதுக்கடுத்தது இது வந்து இவங்க ஃபார்ம் பண்ணி இவங்க வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து ரெடி பண்ணுவாங்க அது ஜட்ஜு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தப்பாக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிஸ் பிஹேவியர் இருக்குது ஓகேங்களா அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்டில் இவங்க இம்பீச்மெண்ட் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராசஸ் ஒன்றா மிஸ் பிஹேவியர் இருக்கணும் இல்லைனா இன்கபாசிட்டி அதுக்கு மட்டும் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரொசீஜர் வேறு ப்ரொசீஜரே கிடையாது ஓகேங்களா இப்போது அவங்க வந்து ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு அப்படின்ட்டா ஒரு கல்ட்ரேட் ஆகும் அப்புறம் இன்கபாசிட்டியாக இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு வந்து ப்ரூவ் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னால் மட்டும்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் போகும் ஒரு வேளை அந்த கமிட்டி வந்து இவர் நல்லவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூவ் ஆகாது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து பார்லிமெண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செஷன் போடுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டியில் வந்து பாஸ் பண்ணணும் அந்த பில்லு பாஸ் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்டில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் பிரசிடென்ட் சைன் போட்டால் அந்த ஜட்ஜை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தூக்கிடலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபேக்டர் இது வரைக்கும் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜு சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜி யாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பீச்மெண்ட் ப்ராசஸ் வந்து கேரி அவுட் ஆனதில்லை அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்ட் யாருமே டிஸ்மிஸ் பண்ணதில்லை ஓகேங்களா இப்போ அதுக்கடுத்து சேலரி சுப்ரீம் கோர்ட் ஆகட்டும் ஹைகோர்ட் ஆகட்டும் அவங்களோட சேலரி டிட்டர்மினேஷன் யார் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்கன்னா பார்லிமெண்ட் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஹைகோர்ட்ஸ் அதாவது என்னென்னா இப்போ வந்து ஒரு ஜட்ஜு வந்து ஹைகோர்ட்டில் இருக்குது வேலை செஞ்சுருக்காரு அப்படிங்கிறப்போ அவர் வந்து வேற இடத்துக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுற ப்ரொசீஜர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ப்ரொசீஜர்னால் பிரச்சனை இல்லை அவர் ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து வேறு ஹைகோர்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா இதே மற்ற டிபார்ட்மெண்ட் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டாக அந்த டிபார்ட்மெண்ட்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் பட் ஜுடிஷியரியில் அப்படி பண்ண பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறத ஒரு ஃபேக்ட் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து தெரியணும் அதுக்கடுத்ததாக ஹேடாக் ஜட்ஜஸ் அண்ட் அடிஷ்னல் ஜட்ஜஸ் ஓகேங்களா இப்போது ஹேடாக் ஜட்ஜஸ்னால் என்ன அடிஷ்னல் ஜட்ஜஸ்னால் என்னென்னு பார்க்கணும் இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக ஜட்ஜு தேவைப்பட்டால் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேடாக் ஜட்ஜஸ் இதுவே ஹைகோர்ட்டில் தேவைப்பட்டது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிஷ்னல் ஜட்ஜஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டு பேருமே வந்து டெம்பரவரி இதுதான் அதுக்கப்புறம் இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா வந்து எங்களுக்கு ஜட்ஜஸ் தேவை அடிஷ்னலாக ஏன்னா ஒர்க்லோடு ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிற ஒரு கெப்பாசிட்டிலையோ இல்லை அந்த இடத்துல வந்து வேலை செய்கிறதுக்கு வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜஸ் வந்து இன்னும் செலக்ட் பண்ணல ஏன்னா நிறையா ஜட்ஜஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் வேகன்சி போஸ்டில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது சீட்ஸ் எல்லாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்டரில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஜட்ஜி தேவைனா இப்போ அங்கே இருக்கிற சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா வந்து ஃபஸ்ட்டு பீரிய ரெக்கமெண்டேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரசிடென்ட் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் பிரசிடெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரசிடென்ட் என்ன சொல்லணும்னா மொரோவர் எங்களுக்கு வந்து ஜட்ஜஸ் வந்து பற்றாக்குறையாக இருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்டில் ஒரு பர்டிகுலராக ஏதாவது ஒரு ஹைகோர்ட்டில் இருக்கிற ஜட்ஜஸ்ஸையோ அவங்கள வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரசிடென்ட் ஃபஸ்ட்டு மனு கொடுக்கணும் அதுக்கடுத்தபடியாக எந்த ஹைகோர்ட்லேருந்து எடுக்க போகிறாங்களோ அந்த ஹைகோர்ட் ஓகேங்களா அந்த ஹைகோர்ட் ஜட்ஜஸ் கிட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்மிஷன் வாங்கணும் அதுக்கு அடுத்தபடியாக பிரசிடென்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெமோ அனுப்புவார் ஓகேங்களா மெமோ மெமோன்னு சொல்ல முடியாது அப்படி ரெக்கமெண்டேஷன் அனுப்புவார் அது வந்து ஸ்டேட்டாக ஃபார்வர்டாக எந்த ஜட்ஜு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேவைப்படுறாரோ அவர்கிட்ட போகும் அவர் அக்செப்ட் பண்ணால் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உட்கார் வைப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்ட் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேடாக் ஜட்ஜஸ் அதே மாதிரி தான் வந்து அடிஷ்னல் ஜட்ஜஸ் அப்படிங்கிறது ஓகேங்களா சீஃப் ஜட்ஜிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்பார் மோர் ஓவர் எங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஜட்ஜஸ் தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரிய ரெக்கமெண்டேஷன் ப்ரெசிடென்ட் வாங்கிட்டு இப்போ யார்கிட்ட வேணுமோ அவங்கள வந்து பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட் பண்ணிட்டு அதோட ரெக்கமெண்ட் ரெப்ரஸன்டேஷன் கோர்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்கணும் அப்படிங்கிறத ஒரு ஃபேக்ட் ஓகேங்களா இப்போ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் ப்ரொசீஜர் தான் மோரோவர் இதை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் வந்து ஒரே ஒரு டிபாரிங் இஷ்யூ என்னென்னு சொல்லி பார்க்கணும் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஏஜ் லிமிட் கிடையாது ஓகேங்களா மோரோவர் இந்த மாதிரி டெம்பரவரி பீரியட்ஸில் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுறவங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ் லிமிட் கிடைய
ஹீ ஜஸ்ட் ஆஃப் இண்டியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்வைஸ் கேட்பாங்க அந்த அட்வைஸ் வந்து ரெண்டு விதமாக இருக்குது ஓகேங்களா ஒன்று வந்து அக்ரிமெண்ட்ஸு அனதர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் ஒப்பீனியன் அது ரீதியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப் ஆஃப் அட்வைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்கலாம் இதில் வந்து பப்ளிக் ஒப்பீனியன் அப்படிங்கிற அட்வைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷனல் ஸோ அது சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்தாலும் சொன்னாலும் சொல்லலாம் அந்த இஷ்யூக்கு சொல்லாமே விடலாம் அதுவே ஏதாவது ஒரு அக்ரிமெண்ட் ரீதியாக ஏதோ ஒரு டவுட்டோ ஏதோ ஒரு லா இஷ்யூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரச்சனை அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்டில் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜு அதுக்காக ஒரு ஃபைவ் மெம்பர் கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணி அதோட ரிப்போர்ட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரசிடென்ட்டுக்கு கொடுக்கணும் அவர் ஏற்றுக்கிறது ஏற்றுக்காது அவரோட டிஸ்கிரிஷன் தான் மோர் ஓவர் கம்பல்சரி கிடையாது இந்த பைண்டிங் எல்லாம் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இண்டிபெண்டன்சி ஜுடிஷியரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி இண்டிபெண்டன்சி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் மோரோவர் அப்பாயின்மெண்ட்டு ப்ரொசீஜர் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கொலிஜியம் அப்படிங்கிற அதுக்குள்ளே இருக்குது தான் வருது ஓகேங்களா மற்றபடி எக்ஸிக்யூட்டிவோ லெஜிஸ்லேச்சர் அவங்களோட ஈடுபாடுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் தவிர்க்கப்படுது அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்ட்டு அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பு பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் ட டெனியூர் அதை பார்த்தீங்கன்னா தூக்குறது வந்து ஈஸியாக தூக்க முடியாது பார்த்துருப்போம் ஓகேங்களா ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டியில் பாஸ் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்ட்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது பெரிய இல்லை ரிஸ்கான விஷயம் ஓகேங்களா அது ரொம்ப ரேர் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்ட்டு அதுக்கப்புறம் சேலரி சேலரிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் ஜட்ஜுக்கு வந்து அப்பாயின் பண்ணுறாரு அப்படிங்கிறப்பவே சேலரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்சேஷன் தான் எல்லாத்துக்கும் இருக்கிற மாதிரி தான் மோரோவர் அதை வந்து குறைக்கிறதுக்கு வந்து ரூல்ஸ் கிடையாது ஃபினான்ஷியல் எமர்ஜென்சி பீரியட்ஸில் மட்டும்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து ஆல்ட்ரேஷன் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபேக்ட்டு அதுக்கப்புறம் பிளான் ஃபண்ட் ரிட்டைன்மெண்ட் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜட்ஜு வந்து ரிட்டையர்ட் ஆகிட்டாரு அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்டில் ஹைகோர்ட் வந்தால் அறுபத்தி ரெண்டு வயசில் ரிட்டையர் ஆகிடுவார் இதே சுப்ரீம் கோர்ட் வந்தால் அறுபத்தஞ்சு வயசு ரிட்டையர் ஆனதுக்கப்புறம் வந்து திருப்பி அவர் ஃபர்தர் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்ண முடியாது வேற ஒரு ஜாபுக்கு ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாபுக்கு ஓகேங்களா திருப்பி வந்து பிரசிடென்ட் வந்து கூப்பிட்டா மட்டும்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி ஏதோ ஒரு செஷன் கோர்ட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெம்பரரி பீரியில் அவர் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபேக்ட் இப்போ இதனால் என்னென்னா பெரிய லெவலில் ஏதோ ஒரு ஃபேவர் பண்ணி ஃபர்தர் ஃபியூச்சருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரொவின்ஷன்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் கட்டுப்படுத்தப்படலாம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா அதுக்கு அடுத்ததாக ஃப்ரீடம் பாய் அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்டாஃப் அதாவது கோர்ட்டுக்கு என்னென்ன தேவைகள் ஸ்டாஃப்ஸ் இருக்காங்களோ அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோர்ட்டை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபேக்ட் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் கண்டம்ட்டு கண்டம்ட்னா கோர்ட்டை பற்றி யாராச்சும் தப்பாக சொன்னாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்ட்லாம் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டம்ட் ஆஃப் கோர்ட் அப்படின்னு சொல்லி போவோம் ஓகேங்களா இது பின்னாடி இருக்குது ஓகேங்களா அடுத்ததாக அதுக்கப்புறம் இப்போ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி அப்பாயின் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு என்னென்ன பவர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற லெவலில் பார்த்துருக்கோம் மொரோவர் அந்த அதுக்கு அடுத்ததாக ஜுரிஸ்டிக்ஷன் எப்படி கேரி அவுட் ஆகும் எந்த மாதிரியான கேஸஸ் வந்து யாராக இருக்கு போகும் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் இப்போ கேஸஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரிஜினல் ஜுரிஸ்டிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் ரிட்டு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ரிஷியேட் ஜுரிஸ்டிக்ஷன் அது மாதிரி போயிட்டுருக்கும் ஓகேங்களா ஒரிஜினல்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அந்த கேஸே அங்கேயே வரலாம் ஓகேங்களா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு சின்ன கேஸாக இருந்தால் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்டாக சுப்ரீம் கோர்ட்டில் போட முடியாது சுப்ரீம் கோர்ட்டில் போடுற அளவுக்கு அந்த கேஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அட்டம்ப்டே சுப்ரீம் கோர்ட் போகிறக்கு அதுக்கு வருத்து இருக்கணும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி தான் ஹைகோர்ட்டுக்கும் சில கோர்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சபாடினேட்டில் கோர்ட் போய்ட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைகோர்ட் போகணும் அப்படிங்கிற சொல்லி டைம் ஃபேக்ட்ஸ்லாம் இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ இது படி பார்த்தா சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு என்னென்ன கேஸ் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டில் வந்து ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையா இன்ட்ரெஸ்ட் ஸ்டேட்டுக்கும் ஸ்டேட்டுக்கு வேறு பிரச்சனையா இல்லை சென்டருக்கும் ஸ்டேட்டுக்கும் ஓகேங்களா அப்புறம் எஸ்டின் பிரசிடென்ட் ஆஃப் எலெக்ஷனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிரசிடென்ட் எலெக்ஷனில் வந்து ஏதோ மிஸ்பிஹேவிங் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்ட் இப்போ இந்த மாதிரி எல்லாம் டெட்டர்மினேஷன் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு ஸ்டேட்டாகவே போயிடலாம் ஓகேங்களா அது வந்து ஸ்டேட்டாக ஹைகோர்ட்டு போயிட்டு அதுக்கு அடுத்து தான் அங்கே போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு அவசியம் கிடையாது ஓகேங்களா இப்போ இதே மாதிரி தான் எலெக்ஷன் பார்லிமெண்ட்டில் வந்து ஏதோ ஒரு பிரச்சனை எலெக்ஷன் பார்லிமெண்ட்ஸில் ஸ்டேட் லிஜிஸ்லேஷில் அதுக்கு ஒரு பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸில் இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்டாக ஹைகோர்ட்ஸ்க்கு வந்து போயிடலாம் இது வந்து சபா நேட் கோர்ட்டுக்கு போய்ட்டு தான் ஹைகோர்ட்டு போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு ரூல்ஸ் கிடையாது அதுக்கப்புறம் ரிட் ரிட் அப்படின்னு இருக்கு ரிட்டனாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா
அதுக்கு அடுத்து தான் கோர்ட் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கோர்ட் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் என்னென்னா கோர்ட்டில் வந்து நடக்கிற இஷ்யூஸ் ஒரு வாதங்கள் இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு எவிடென்ஸை வந்து கேதர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஓகேங்களா அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எவிடென்ஸ் பர்பஸ்க்காக அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் மோர் ஓவர் அதை வந்து ஒரு க்ராஸ் செக்கிங் பண்ணுறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இப்போ வந்து ஒரு ஜட்ஜை வந்து பார்த்திங்கன்னா ரூல் பண்ணுறாரு அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்டில் ஒரு கேஸ் போயிட்டுருக்கு அதோட அங்கே நடக்கிற வாதங்கள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே ரெக்கார்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து பார்த்திங்கனா எழுதி வச்சுருப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்டில் இது ஏன் இப்படி பண்ணீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஜட்ஜையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா போய் கேட்க முடியாது அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கோர்ட்டுக்கான ஒரு எவிடென்ஸ் தான் வாங்கிய அதை வந்து பார்த்தா க்ராஸ் செக் பண்ணுறக்கு ஃபர்தர் அட்டம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிடையாது அப்படிங்கிறத ஒரு ஃபேக்ட் ஓகேங்களா இப்போ ஒரு வேளை கோர்ட்டோட ஆர்டர்ஸ் வந்து யாராச்சும் மதிக்கல அப்படிங்கிறப்ப தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கனட் ஆஃப் கோர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கோர்ட்டை பற்றி தப்பாக பேசினாலும் கனட் ஆஃப் கோர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இது வந்து சிவில் கிரிமினல் ரெண்டு இருக்குது சிவில்னால் மோர் ஓவர் கோர்ட்டு சொன்னதை கேட்காததெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிவிலில் வரும் கோர்ட்டை பற்றி தப்பாக பேசினாலோ அதோட வாரங்களை வந்து பார்த்திங்கன்னா தவறாக சொன்னால் அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிரிமினல் கேஸில் வரும் இப்போ சிவில் கோர்ஸுக்கு என்னென்னா மோர் ஓவர் ஃபைன்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்சிடும் கிரிமினல் அப்படின்னா ஆறு மாதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெயிலில் இருப்பாங்க அப்படிங்கிறத ஒரு ஃபேக்ட் மேக்ஸிமம் ஓகேங்களா இப்போ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கனட் ஆஃப் கோர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போது இந்த கனட் ஆஃப் கோர்ட் வந்து லீகலைஸ்டாக இருந்தால் பிரச்சனை கிடையாது லீகலைஸ்டுனா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சுப்ரீம் கோர்ட் ஒரு ஆர்டர் சொல்லியிருக்கு அந்த ஆர்டரை வந்து ஒரு ப்ரெஸ் பீப்பிள்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அந்த ஆர்டரை போட்டாங்கன்னா நியூஸில் வந்து அது பிரச்சனை கிடையாது அதில் ஏதாவது எடிட்டிங் பண்ணி போட்டால் தான் ஓகேங்களா அதில் வந்து மாறுதல் இருந்துச்சு அப்படின்னா தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது பிரச்சனை மற்றபடி இருக்கிற ஆர்டர் அப்படியே வந்து எங்கே வேணாலும் போடலாம் ஓகேங்களா அது பிரச்சனை அது வந்து கனட் ஆஃப் கோர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு கேட்டகரிக்குள்ள வராது ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ ஹைகோர்ட்டுக்கு இருக்குது சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கும் இருக்குது ஓகேங்களா ரெண்டு பேருமே ஸ்டேட் லா போடுறதையும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் லா போடுறது எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்கலாம் அது வந்து கான்ஸ்டியூஷனுக்கு அப்பாற்பட்டு இருந்துச்சு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை தடுக்குதோ பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தடுத்துச்சு அப்படின்னாலே அதை வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டு கேட்கலாம் ஹைகோர்ட்டு கேட்கலாம் ஓகேங்களா இதில் வந்து நம்மளுக்கு தெரிய வேண்டியது என்னென்னா மோரோவர் சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் போடுற லாவையும் தடுக்கலாம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் போடுற லாவையும் தடுக்கலாம் அதே மாதிரி தான் ஹைகோர்ட்டும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் போடுற லாவையும் தடுக்கலாம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் போடுற லாவையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா தடுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்ட்டு இப்போ இது வந்து இடையில வந்து தூக்குனாங்க ஹைகோர்ட்டுக்கு வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் போடுற லாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தூக்கிறக்கு அதிகாரம் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னாங்க பட் மோரோவர் அதை வந்து பார்த்தினா திருப்பி உள்ளே கொண்டு வந்தாங்க அப்படிங்கிறத ஒரு ஃபேக்ட் இப்போ இதுக்கு இன்னொன்று பார்க்கணும் விட் பெர்மிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது விட் அப்படிங்கிறப்போ ஃபண்டமெண்ட் ரைட்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கோம் அப்படிங்கிறப்போ நம்ம ஸ்டேட்டாக நம்மளோட ஃபண்டமெண்ட் ரைட்ஸ் பாதிக்கப்பட்டுச்சுன்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டில் போய் கேஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா அதே மாதிரி மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் போடலாம் நம்ம போய் வேறு கல்கட்டா ஹைகோர்ட்டில் வந்து கேஸ் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்ட் இருக்குது போடலாம் ஓகேங்களா ரிட் பெட்டிஷன் வந்து மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் வந்து எந்த மாதிரியான கேஸ் எடுக்கலாம்னா இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா இடத்துலையும் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் பாதிக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னா இவங்க வந்து ஆர்டர் கொடுக்கலாம் ஓகேங்களா ரிட் பெட்டிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்ட் அந்த ஹைகோர்ட்னால் அது அது அந்த ரீஜனுக்குள்ளே மட்டும் பவர் கிடையாது ரிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அது இந்தியா ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட பவர் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்ட் அதுக்கடுத்ததா சுப்ரீம் கோர்ட்டோட எக்ஸ்ட்ரா பவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிரசிடென்ட் அண்ட் வைஸ் பிரசிடென்ட் எலெக்ஷன் அந்த மேட்ரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஹைகோர்ட் ஒரு கேஸ் வந்து ஹைகோர்ட்டில் இருக்குது அப்படிங்கிறப்போ பெண்டிங் கேஸ் ஆகட்டும் அந்த கேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு இடத்துக்கு கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு பவர் இருக்குது சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு அதுக்கப்புறம் என்ன யூபிஎஸ்சி மெம்பர்ஸில் வந்து யாராச்சும் மிஸ்பிஹேவ் இங்கே இருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்டில் அதுக்கு ஒரு செக்க செப்பரேட் கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் கமிட்டி அந்த கொலிஜியம் மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் பண்ணி தான் முடிச்சு முடிவு சொல்லுவாங்க அது வந்து ஃபர்தர் ஹைட் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைண்டிங் டு த ப்ரெசிடென்ட் அவர் மிஸ்பிஹேவ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அவர் வந்து தூக்கிடுவாங்க ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து தான் சப்பானியன் கோர்ட்ஸ் இதோட முடிஞ்சு ஓகேங்களா ஹைகோர்ட்ஸ் அண்ட் சுப்ரீம் கோர்ட்ஸ் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் கவர் அவ்வளோதான் இதோட வ
மோர் ஓவர் கேபிட்டல் பனி பனிஷ்மெண்ட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபேக்ட்டு ஆனால் கொடுத்தா இது வந்து இப்போ கேபிட்டல் பனிஷ்மெண்ட்டாக டெத்து ஓகேங்களா மரண தண்ணி கொடுக்குறது கொடுத்தா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பவே தூக்கில் போட மாட்டாங்க இந்த தீர்ப்பை வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி ஹைகோர்ட் வந்து செக் பண்ணும் ஓகேங்களா போதரா இவங்க கொடுக்குறது மட்டும் ஃபைனல் கிடையாது அதை வந்து ஹைகோர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக் பண்ணி ஆகணும் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபேக்ட் செக் பண்ணலன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா தூக்கில் போட முடியாது அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபேக்ட் இருக்குது அதுக்கப்புறம் டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்பார்டினேட் கோர்ட் இருக்குது அதுக்கப்புறம் கேபிட்ட சீஃப் மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிவில் சைடு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரிமினல் சைட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்ட் இப்போது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கேபிட்டல் பனிஷ்மெண்ட் எங்கேருந்து கொடுக்கலாம்னா டிஸ்ட்ரிக் கோர்ட் கொடுக்கலாம் அதுக்கடுத்து ஹைகோர்ட்டு அதுக்கப்புறம் சுப்ரீம் கோர்ட்டு ஓகேங்களா அது கீழே இருக்கிற கோர்ட்ஸ் எதுக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்குறதுக்கு பவர் கிடையாது அப்படி அவங்க ஏதோ ஒரு கேஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு இந்த ஜட்ஜு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீஃப் மேஜிஸ்ட்ரேட் இருக்காரு அப்படிங்கிறப்ப அவர் கொடுக்கணும்னு நினச்சாருனா அந்த கேஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்கிற கோர்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறத ஒரு ஃபேக்ட் ஓகேங்களா இப்போ அதுக்கடுத்து கீழே முனிசிப் கோர்ட்ஸ் ஓகேங்களா இது சிவில் சின்ன சிவில் கேசஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீல் பண்ணுறது ஃபைன்ஸ் போடுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்களோட வேலையாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஃபைன் போ கொடுக்குறது இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோ ப்ரொவின்ஷன் தான் பார்த்தீங்கன்னா தண்டனைகள் இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபேக்ட்டு இதுவே கிரைம் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜுடிஷியரி மேஜிஸ்ட்ரேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவங்க இதுதான் லாஸ்ட் கோர்ட்டு கிரைம் செக்டரில் இது தான் வந்து லாஸ்ட் கோர்ட்டு சிவில் செக்டரில் இப்போ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மோரோவர் மூணு வருஷம் வரைக்கும் இவர் தண்டனை கொடுக்கலாம் சீஃப் மேஜிஸ்ட்ரேட்னா ஏழு வருஷம் வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜன் தண்டனை கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபேக்ட் ஓகேங்களா இப்போ இதோட கோர்ட் சிஸ்டம் முடிஞ்சிச்சு இதில் எக்ஸ்ட்ரா ப்ரொவின்ஷன் என்ன இருக்குன்னா ஃபேமிலி கோர்ட்ஸ் அப்படிங்கிற கோர்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கனா இருக்குது ஓகேங்களா ஃபேமிலி அந்த இஷ்யூ மட்டும் மட்டும் டீல் பண்ணுறக்காக ஃபேமிலி கோர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்குது இது ஃபேமிலி கோர்ட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன ஒரு ப்ரொவின்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் மோரோவர் இது வந்து ஹைகோர்ட் ஜட்ஜு கிட்ட வந்து பர்மிஷன் வாங்கிட்டு கவர்னர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபேக்ட்டு மோரோவர் ஃபேமிலி கோர்ட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல குறிப்பிட்ட பாப்புலேஷன் வந்து ஒரு பத்து லட்சம் பேராச்சும் இருக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ சென்னை பொறுத்த வரைக்கும் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றரை கோடி பேர் பக்கம் இருக்காங்க அப்படிங்கிறப்போ இந்த இடத்துல ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இதுவே வந்து ஒரு சின்ன டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வெறும் அஞ்சு லட்சம் பேர் தான் இருக்காங்கன்னா அங்கே ஓப்பன் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா மினிமம் பாப்புலேஷன் வந்து டென் டென் மில்லியன் சாரி ஒன் மில்லியன் அப்படின்னா பத்து லட்சம் பேராக சேர்ந்தால் தான் வந்து அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஃபேமிலி கோர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத ஒரு ஃபேக்ட் ஓகேங்களா அவ்வளோதான் இது தவிர வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் இங்கேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஷின்ஸ் கேட்க மாட்டாங்க மோரோவர் இது படித்தா மட்டும் பத்தாது ஓகேங்களா இது இப்போ படிச்சுட்டா மோர் ஓவர் டெஸ்ட் பேச்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்டன் பண்ணால் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட் வியூ இருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கோர்ட்ஸ் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்டில் டெஸ்ட் பேச்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ கொஷின் பேப்பர்ஸ் ஃப்ரீ கொஷின் பேப்பர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைனில் அவைலபிளாக இருக்கும் ஓகேங்களா அதை வந்து இப்போது சுப்ரீம் கோர்ட் கூட ஃபுல்லாக பார்த்தாச்சு அப்படிங்கிறப்போ அந்த டெஸ்ட் பேச்சை அட்டன் பண்ணிங்கன்னா நீ ஃபர்தர் ஈஸ் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஒ